È il 1989, un anno di cambiamento. La caduta del muro di Berlino mette di fatto la parola fine alla guerra fredda. Il blocco comunista inizia la sua disgregazione e in pochi mesi la geopolitica del vecchio continente cambia in modo radicale. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Il 15 luglio va in scena uno degli spettacoli più grandiosi e discussi a cui i veneziani abbiano mai assistito. Un palco galleggiante, 200.000 persone e i Pink Floyd. Vorremmo farvi vedere però anche le immagini che non si sono viste in Mondo Visione. Questo immondezzaio, incredibilmente semideserto, è Piazza San Marco durante il concerto dei Pink Floyd. Perché? Stati Uniti. In ambito hardcore punk è la neonata scena di New York a farla da padrone. La grande mela è colpevolmente arrivata in ritardo all'appuntamento, ma si farà perdonare sfornando alcune delle più importanti realtà del genere. Vista col senno di poi, la scena di New York era formata essenzialmente da due tipologie di band. Quelle della Youth Crew, con il loro background fatto di positività e dogmatismo. E poi c'era il resto della scena, meno legata a particolari ideologie, se non il rispetto reciproco e il vedersi quasi come una grande famiglia. A questa grande famiglia appartenevano sicuramente i Madball. Come già saprete, qui si scomoda la genetica, visto che Freddy Kirchhen frontman della band e simpatico ragazzino ritratto sulla copertina del loro primo EP, Ball of Destruction, altri non è che il fratellastro di Roger Miret, frontman degli Agnostic Front. Nella prima formazione dei Madball militavano Roger Miret al basso, Vinny Stigma alla chitarra e Will Shepler alla batteria, praticamente gli Agnostic Front con un ragazzino come cantante. Detto così potrebbe sembrare uno dei tanti progetti messi in piedi per divertimento e probabilmente era questo il primo obiettivo della band ma i successivi 3 EP, 9 album e un best of ci raccontano una storia nettamente diversa una storia fatta di sudore, concerti in giro per tutto il mondo contratti con alcune delle più importanti label del mondo Ivi e un posto nell'Olimpo dell'hardcore mondiale Ball of Destruction, nella sua versione originale, raccoglie otto tracce, per lo più canzoni non utilizzate dagli stessi Agnostic Front. Hardcore punk velocissimo e puro in perfetto New York style. L'originalità non è una caratteristica di questo disco e nemmeno di questa band, a cui in fin dei conti non credo interessi. Quello che interessa ai Madball è suonare del maledettissimo hardcore, totalmente esente, almeno in queste prime uscite, da influenze metal. Tutte canzoni tiratissime da una manciata di secondi che, chi ama il New York hardcore, non può che apprezzare. All'interno del booklet ci sono poi le foto di Christian Bambino che canta con la bandana in testa e la t-shirt degli Agnostic Front. Già solo quelle valgono il prezzo del disco. Tra le miriadi di band che si sono fregiate più o meno legittimamente dell'etichetta New York Hardcore, ce ne sono alcune che grazie alle loro canzoni e alla loro fedele militanza nel genere hanno legato a doppio filo il proprio nome con quello della città che non dorme mai. I Sick of It All ricadono di diritto in questa categoria, una band leggendaria in grado di comporre dei veri e propri inni che hanno sparso il verbo della East Coast in tutto il mondo. Il loro disco di debutto, Blood, Sweat and No Tears, può tranquillamente essere definito come la quintessenza del New York hardcore. 
Contaminando il loro suono punk con venature metal, i Sicofitol diedero vita ad un album diretto, per certi versi ancora grezzo, ma sicuramente genuino nella sua sincera furia. Pezzi brevi e tirati, intervallati da altri più cupi e cadenzati, pieni di rabbia e denuncia. Un disco che è considerato un vero e proprio caposaldo del genere. Le liriche dell'album affrontano tutto quello che può turbare ognuno di noi, allora come oggi. Dai rapporti conflittuali alla vendetta, dalla frustrazione alla giustizia. Insomma, ne hanno una per tutti. 19 tracce racchiuse in meno di mezz'ora, solo il punk hardcore è in grado di trasmettere il proprio disagio con tanta urgenza. Nonostante l'estrema brevità del disco, la band riesce a sputare in faccia all'ascoltatore tutto il proprio velenoso rancore. Riff brutali, continui cambi di tempo e un Luke Huller che, pur non essendo il miglior cantante del mondo, riesce a trasmettere perfettamente i suoi concetti con forza e sincerità. Nonostante una produzione quantomeno perfettibile per il genere proposto, Blood, Sweat and No Tears è un album già maturo, anche se i tempi della sua uscita non riscontrò un grande successo presso il pubblico. Non si può certo dire che rappresenti l'apice compositivo della band, ma è indubbio che con questa release la banda Köller ha mostrato al mondo tutto il proprio immenso potenziale. L'importanza storica di un album di rottura come questo è innegabile. Sicuramente Blood, Sweat and No Tears è un classico riconosciuto del New York hardcore e dell'hardcore in generale. Come abbiamo più volte ripetuto, il punk hardcore nel 1989 era un genere che stava ristagnando. Le poche novità arrivavano da New York e dalla sua violenta scena. A riaccendere i riflettori sull'intero movimento sarà inaspettatamente la breve parabola di un altro genere musicale, che proprio in quell'anno si presentò al grande pubblico. Ci troviamo ad Aberdeen, stato di Washington, 100 km da Seattle, in una patria di boscaioli e camionisti col culto delle armi, un posto alla Twin Peaks telefilm che in quegli stessi anni mostrava al mondo torbide spaccature del nord-west. L'onda lunga del punk arrivò tardi in queste zone desolate, un deserto culturale in cui la spinta di questo nuovo fenomeno fu il perfetto veicolo per far emergere le grida di una generazione disperata. Se stilisticamente il grunge fu un'amalgama tra punk, psichedelia e metal, fu l'espressività intrinseca del punk a far sì che il genere si potesse imporre nel panorama rock statunitense e di conseguenza mondiale. Con una spesa di 600 dollari ed un titolo preso in prestito da una campagna pubblicitaria contro l'AIDS, nel luglio del 1989 i Nirvana fecero uscire il loro primo album, Bleach. Un punk pesante, nevrotico e straziante, la perfetta fusione tra i Black Sabbath e gli Asker Du, col talento lirico di Kurt Cobain, libero di esprimersi a livelli altissimi. Un Kurt diverso, condizionato sì dal difficile rapporto con i genitori, ma ancora solo un ragazzo di 21 anni, lontano da quel vortice di follia e droga che lo risuccherà successivamente e da cui non riuscirà più a liberarsi. Bleach è un album ruvido, istintivo e pur non eccellendo sotto il profilo tecnico è decisamente trascinante. Un lavoro difficile da digerire, specie per quelli che prediligono il suono più pulito del successivo Nevermind. Rimane però un album interessante in chiave punk metal. Il suo suono granitico rappresenta il primo tassello per un genere, il grunge, che darà nuova vita, grazie alla sua prematura morte, a tutto il panorama della musica alternative mondiale. Lo simoro è quella figura retorica che consiste nell'accostare nella medesima frase parole che esprimono concetti contrari. Lucida pazzia, tacito tumulto, jazz punk, 
ma forse i fratelli Wright non ne conoscevano il significato e la loro creatura, i No Means No, ne sono la prova. Il terzetto era completato nel 1989 da Andy Kerr, talentuoso chitarrista che apportò alla band quel taglio hardcore punk presente anche nel loro quarto e iconico album Wrong. Difficile da categorizzare, un punk jazz nella sua forma più complessa, capace di miscelare abilmente lo spirito, le liriche, il suono del punk e al tempo stesso la disciplina del heavy metal. I protagonisti delle loro bizzarre canzoni sono menti devastate da traumi infantili, nelle quali si fanno strada emozioni impetuose e incontenibili. Il primo stimolo è quello di prendere in giro il mondo, ma si precipita ben presto in una spirale di violenza sonora ed emotiva e la musica dei No Means No riflette fedelmente questi stati psicologici. Il nome stesso del gruppo, No Means No, famoso slogan dei movimenti contro lo stupro, è un tributo al mondo autoritario e inflessibile in cui si trovano a dover vivere, senza alcuna possibilità di cambiarlo. Quello di Wrong è un jazz core d'alta scuola. Il gruppo esplora sia la direzione del punk rock che quella del progressive rock, sia quella della veemenza che quella del pensiero. Il loro super crossover rimane comunque una delle massime espressioni della prigionia adolescenziale, della fine di tutte le libertà, della rivoluzione impossibile. Nel frattempo, in Italia, il movimento al corno strano, da sempre vittima del fuso orario, come d'altronde tutte le mode provenienti da altro oceano, che si radicano con un certo ritardo, stava attraversando un periodo piuttosto fiorente. Gli Youth of Today e i Gorilla Biscuits erano da poco approdati sul suolo italico. I loro tour avevano soffiato ossigeno puro sul fuoco dell'Italian Punk Hardcore. In questo panorama, se ho vinto, se ho perso, dei Valdostani China, fece capolino sulle scene. I tre ragazzi di Aosta facevano parte, anche per ragioni personali, della fiorente scena punk torinese. Condividevano spesso palco e vicissitudini varie con gruppi come Collettivo, Franti, Declino, Contrazione e Negazione. Il loro approccio al punk era figlio del periodo cupo che attraversava il capoluogo piemontese filtrato dagli occhi di chi come noi valdostani vive da sempre in un luogo dal quale non c'è scampo. L'album riflette le intenzioni dei tre musicisti che vogliono sperimentare, aggiungere la poesia e rimuovere un po' di velocità e durezza all'hardcore. Ne escono fuori canzoni difficilmente dimenticabili. Se poesia e hardcore si sono mai incontrati, allora in questo album c'è stato un vero e proprio abbraccio appassionato fra queste due discipline artistiche. Se ho vinto, se ho perso, racconta la nostalgia per un passato recente, di travolgente semplicità mentre si percorre a tutta velocità la strada verso un mondo più adulto, più complesso e probabilmente più consapevole. I Kina con questo album hanno spinto l'hardcore ben oltre i suoi annosi confini musicali e lirici. Una band fondamentale per il panorama italiano, qualcuno li definisce ancora oggi gli Askers from the Mountain, e se invece fossero gli Askar Du ad essere stati semplicemente i Kina from Minnesota? È la fine del decennio, i favolosi anni 80 sono scivolati via con una velocità disarmante, sono stati anni intensi, a tratti furenti, un degno palcoscenico per la rabbia hardcore delle origini. Ed ora cosa succederà? Saranno in grado le nuove band di portare avanti quella filosofia tanto cara ai padri del genere? Lo scopriremo presto.